சுவை செய்ய விரும்பும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி சிக்கன் ஷவர்மா விராப் இது மிடில் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் ரொம்பவே ஒரு பாப்புலரான ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் இப்போ நம்ம ஊரில் பானிபூரி காளான்லாம் எப்படி கிடைக்குதோ அதே மாதிரி சிக்கன் ஷவர்மாவும் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சிக்கன் ஷவர்மா செய்யறதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம் பீட்டா பிரெட் அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் மிக்சிங் பவுலில் ஒரு கப் வார்ம் வாட்டர் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி ரொம்ப சூடாகவும் இருக்கக்கூடாது ஆரியும் இருக்கக்கூடாது கதகதப்பான பதத்தில் இருக்கணும் அடுத்ததாக மாவு புளிக்க வைக்கிறதுக்காக இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஈஸ்ட் சேர்த்துக்க போகிறோம் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் சர்க்கரை ஒரு டீஸ்பூன் ஸ்பூனால் இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆனதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகி நல்ல ஃபோம் மாதிரி நொறைச்சி வந்திருக்கு இதை இப்போ ஸ்பூனால் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பீட்டா பிரெட் செய்கிறதுக்கு மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு நான் மூணு கப் மைதா மாவு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா கலந்து விட்டு இந்த மாவை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி தேவைப்படாது இதில் இருக்கிற தண்ணியே இதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் எண்ணெய் சேர்த்த பிறகு மாவை நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சிக்கோங்க மாவு பிசைஞ்ச பிறகு மேலே ஒரு லேயர் எண்ணெய் தடவிட்டு இதை மூடி வச்சுக்கலாம் இது ரெண்டு மணி நேரம் ஊறட்டும் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடுச்சு மாவு நல்லா புளிச்சு மேலே உப்பி வந்திருக்கு இப்போ அழுத்தி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது எல்லா மாவையும் ஒன்றா திரட்டி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெயோ இல்லைன்னா இந்த மாதிரி மைதா மாவு தூவி கூட நீங்கள் பிசைஞ்சிக்கலாம் இது அகலமாக இருக்கிற ஒரு ஒர்க் ஏரியாலேயோ இல்லைனா பெரிய சைஸ் சாப்பிங் போர்ட்லேயோ இந்த மாவை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லா பக்கமும் சமமாக வர்ற மாதிரி கொஞ்சம் மொத்தமாக இழைச்சிக்கோங்க இழைச்சிட்டு கத்தி வச்சு இதை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு மாதிரி இது கையாலேயே உருட்டி தனித்தனியாக பீஸ் போட முடியாது இது கையில் ரொம்ப ஒட்டிகிட்ருக்கும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி சாப்பிங் போர்டில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு கத்தி வச்சு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க மூணு கப் மாவுக்கு பத்து பீஸ் உருண்டை வரும் அவை சின்ன துண்டுகளாக உருட்டின பிறகு இது மேலே துணி போட்டு இதை பதினஞ்சு நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆனதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உருண்டைகளோட சைஸ் வந்து கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் இப்போ மாவை நல்லா விரித்து விட்டு எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா இழுத்து இழுத்து இந்த மாவை நல்லா திரட்டி பிசைஞ்சிக்கணும் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அழுத்தம் கொடுத்து இந்த மாவை நல்லா பிசைகிறீங்களோ அப்போ தான் இது வந்து நல்லா உப்பி வரும் பிரெட் போடுறதுக்கு அதனால் எல்லா பக்கமும் நல்லா இழுத்து பிசைஞ்ச பிறகு இதை வந்து சப்பாத்திக்கு எப்படி இழைப்போமோ அதே மாதிரி மேலே மாவு தூவி சப்பாத்தி கட்டை வச்சு எல்லா பக்கமும் வர்ற மாதிரி ரவுண்டாக இழைச்சி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப தின்னாக இழைச்சிடாதீங்க ஓரளவு திட்டமான மொத்தம் இருக்கணும் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க பேனை ஃபுல் ஃப்ளேமில் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஹீட் ஆன பிறகு மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு மாற்றிட்டு நம்ம இழைச்சி வச்சுருக்க பீட்டா பிரெட்டை அதில் போட்டு ஹீட் பண்ணுங்கள் சப்பாத்தி மாதிரி உடனே ரெண்டு பக்கமும் திருப்பிடக்கூடாது இது ஒரு சைட் போட்டு உப்பி வந்த பிறகு தான் அடுத்த சைட் திருப்பணும் நல்லா ஹீட் ஆன பிறகு இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி உப்பி வர ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் மாவு நல்லா பிசையில் அப்படின்னாக்கா உப்பி வராது அதனால் மாவு பிசையும் போது நல்லா கவனமாக இழுத்து இழுத்து விட்டு நல்லா அழுத்தி பிசைஞ்சி போட்டு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இன்கேஸ் நல்லா பிசைஞ்சுமே உங்களுக்கு வரலைனா லைட்டாக பபுள்ஸ் வர்ற ஸ்டேஜ்லேயே இருந்துருச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கரண்டி வச்சு லைட்டாக அது ஓரங்களில் அழுத்தி விட்டீங்கன்னா அது வந்து உப்பி வர ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா பிரெட் நல்லாவே ரெடி ஆயிடுச்சு ஷவர்மா செய்கிறதுக்கு நல்ல பஃபியான பிரெட் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக ஷவர்மா செய்கிறதுக்கு தேவையான சிக்கன் ஸ்டஃப் ரெடி பண்ண போகிறோம் அரை கிலோ போன்லெஸ் சிக்கனை மிக்சிங் பவுலில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது கூட கால் கப் கெட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கலாம் ரெட் சில்லி சாஸ் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் வினீகர் அல்லது எலுமிச்ச சாறு ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் பெப்பர் பொடி அரை டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு இது மேலே ஒரு மூடி போட்டு இதை ஊற வைக்கணும் முப்பது நிமிஷத்துலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் இதை நல்லா ஊற வைக்கணும் முப்பது நிமிஷத்தில் சிக்கன் நல்லா மேரினேட் ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பேனில் போட்டு ஹீட் பண்ணலாம் இதுக்கு தண்ணி தேவைனா லைட்டாக மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க 
பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சு இது எல்லாத்தையும் நல்லா பெரட்டி போட்டு எல்லா பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க சிக்கன் வந்து பேனில் ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக இது சுற்றி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு நல்ல சூப்பராக கிறிஸ்பியாக வந்து சிக்கன் ரோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இது மேலே வந்து கருப்பு கருப்பாக இருக்கிறதுனால இது தீஞ்சு போயிடுச்சுன்னு நினைக்க வேண்டாம் இதில் வந்து நம்ம சோயா சாஸ் சில்லி சாஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அதை போட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து இந்த பிளாக் கலர் பேட்சஸ்லாம் வரும் தான் இன்கேஸ் நம்ம இதை கிரில் பண்ணலாம் அவனில் கூட வச்சு எடுத்தாலும் இப்படி தான் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் நல்லா குக் பண்ணி ஆற வச்சாச்சு இதை வந்து சாப்பிங் போர்டில் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் கட் பண்ணணும் எல்லா சிக்கனையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண முடியும் எல்லா சிக்கனையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் வந்து நீல வாட்டத்துலேயும் கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற மாதிரியும் எல்லாத்தையும் பீஸ் போட்டாச்சு இது எல்லாத்தையும் இப்போ ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் அடுத்ததாக ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பிக்கலும் மயோ சாலடும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பிக்கல் பண்ணுறதுக்கு பாதி குடமிளகாயை மெல்லிசா நீலவாக்கில் வெட்டியிருக்கேன் அது இதில் போட்டுடலாம் நீலவாக்கில் வெட்டின சின்ன சைஸ் கேரட் ஒன்று வெள்ளரிக்காய் ஒன்று சுகர் அரை டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் எலுமிச்ச சாறு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்ச பழத்துக்கு பதில் வினிகரும் சேர்த்துக்கலாம் அரை கப் தண்ணி லத்தி கலந்து விட்ட பிறகு முப்பது நிமிஷம் இதை ஊற வைக்கணும் மயோனஸ் சாலட் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு வெங்காயம் நறுக்கினதை இந்த பவுலில் சேர்த்துக்கலாம் மீடியம் சைஸ் தக்காளி ஒன்று இது கூடவே கால் கப் அளவுக்கு கார்லிக் மயோனஸ் சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் மயோனஸ் எப்படி பண்ணணுங்கிற டீட்டெயில்டான வீடியோவை நான் உங்களுக்கு அடுத்த வாரம் ரிலீஸ் பண்ணுறேன் சிக்கன் ஷவர்மா வ்ராப் செய்கிறதுக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி நான் மூணு டைப் ஆஃப் ராப் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் அதுக்கு ஒரு பீட்டா பிரெட்டோட கால் பகுதியை கட் பண்ண பிறகு உள்ளே உப்பி வந்ததுனால உள்ளே பாக்கெட் மாதிரி இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே கொஞ்சமாக மயனஸ் தடவணும் தடவுனதுக்கு பிறகு மேலே கொஞ்சமாக பிக்கல் வைக்கணும் பிக்கல் வச்சுட்டு அது மேலே ட்ரெஸ்ஸிங்காக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சாலடை அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ண பிறகு அது மேலே கொஞ்சமாக சிக்கன் அடுக்கணும் சிக்கன் வச்சுட்டு அது மேலே கொஞ்சமாக மயோனஸ் திரும்பியும் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ண பிறகு இதை ரோல் பண்ணிட வேண்டியது தான் இப்போ இதை நல்லா ரோல் பண்ண பிறகு மேலே பட்டர் பேப்பரோ பாஷ்மெண்ட் பேப்பரோ வச்சு இந்த மாதிரி சுற்றினீங்கன்னா சூப்பரான சிக்கன் ஷவர்மா வ்ராப் ரெடி ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது டைப் வ்ராப் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு பீட்டா பிரெட்டில் ஓரத்தை மட்டும் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி இதை ரெண்டாக பிரித்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்த பிறகு இது மேலே ஃபுல்லாகவே மயோனஸ் தடவலாம் தடவிட்டு அது மேலே கொஞ்சமாக பிக்கல் வைக்கணும் பிக்கல் வச்சதுக்கு பிறகு அது மேலே கொஞ்சமாக நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங்காக இது ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சாலடை சேர்க்க போகிறோம் அது மேலே சிக்கன் அடுக்க போகிறோம் திரும்ப அது மேலே மயோனஸ் வைக்கணும் இது எல்லாத்தையும் வச்சதுக்கு பிறகு இதை நல்லா ரோல் பண்ண வேண்டியது தான் இதில் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங்காக யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஆனியனும் டொமேட்டோவும் தான் இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆலிவ்ஸோ லெட்டிவ்ஸோ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜானப்பினோஸ் கூட இதில் வைக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்சமான உள்ள ட்ரெஸ்ஸிங் சாலட்ஸை வச்சு நீங்கள் இதை சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இது எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா ரோல் பண்ணியாச்சு நான் பார்ச்மெண்ட் பேப்பரில் வச்சு உங்களுக்கு ரோல் பண்ணி காட்டுறேன் இது வந்து மூணாவது டைப் இது வந்து நம்ம உள்ள ஸ்டஃப் பண்ண போகிறது இல்லை வெளியிலே தான் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு ஒரு பீட்டா பிரெட் மேலே மயோனஸ் தடவிட்டு மேலே பிக்கல் சாலட் அப்புறம் சிக்கன் திரும்பி மயோனஸ் வச்சு சப்பாத்தி மாதிரி நம்ம ரோல் பண்ணி சர்வ் பண்ண போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் நான் இருக்கிற மூணு டைப்புமே உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு செஞ்சு காமிச்சிட்டேன் நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்சமான டைப்போ இல்லை உங்களுக்கு ஈஸியாக எது வருதோ அந்த மாதிரி மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிடுங்க இது ஒன்று சாப்பிட்டாலே ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் இது ரொம்ப சூப்பராகவும் இருக்கும் ரொம்பவே சூப்பரான டெலிஷியஸான சிக்கன் ஷவர்மா வ்ராப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் சிக்கன் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான மீட்டை கூட நீங்கள் உள்ளே வச்சு வ்ராப் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோடு உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய்